começar agora mostrando as partes do violão. Daqui para frente a gente vai discutir sobre isso, tá? Eu vou mostrar como é que se constrói um violão, principalmente porque é a curiosidade de todos, né? E durante o curso a gente vai falando sobre os outros instrumentos também, que não diferem muito não. Na verdade o violão é o, é o mais complicadinho de todos, né? Porque o bandolim e o cavaquinho é a mesma coisa. Só os tamanhos é que são menores, os formatos. Né? A guitarra e o contrabaixo sólido são mais fáceis. Você não tem o trabalho do corpo, é só o trabalho do braço. O corpo é só um pedaço de madeira cortado no formato que vocês quiserem. Né? É bem mais simples do que o violão. O violão a gente constrói um quebra-cabeça de pedaços de violão. Tá? Então vamos fazer o seguinte: eu vou mostrar cada pedaço, vou passar para todo mundo ver, só para vocês manusearem e verem os detalhes. Tá? Esse aqui é o fundo, é em Jacarandá da Bahia. Tá? Madeira, outra coisa, eu nunca na minha vida comprei uma madeira ilegal. Todas as madeiras que eu compro, compro em, em madeireira, serraria, com nota fiscal. Mesmo quando alguém me oferece baratinho, eu não quero. Tá? É madeira ilegal, a madeira legal né? já é uma agressão à natureza. A gente cortou uma árvore para ter a madeira legalizada. A ilegal pior ainda, né? porque não tem controle nenhum. Então não compre madeira ilegal de jeito nenhum, não vale a pena. A gente vai estar criando um problema para a gente mesmo, a gente vai estar contribuindo com a destruição do nosso planeta. E tem madeira à vontade para a gente fazer o que a gente quiser. E se a gente não quiser fazer de madeira, a gente faz de outra coisa. A gente faz de plástico, a gente faz de qualquer coisa. Não precisa, a gente não precisa nem cortar uma árvore para fazer um violão. Então tem formas boas de se fazer um instrumento musical sem a gente precisar sacrificar nada. Então isso aqui é jacarandá da Bahia, mas é legal, tá? é legalizada, ela não, não foi comprada no mercado negro, não. Compro tudo com nota fiscal direitinho. Tá? Esse é o fundo, tá? é uma madeira mais dura. Posso usar várias madeiras, uma madeira com uma dureza um pouquinho maior, você pode usar, você pode usar palfera, pode usar cedro, pode usar qualquer madeira. Tá? O que a gente faz assim, a gente escolhe para a lateral e para o fundo a madeira mais dura e para o tampo a madeira mais molinha. Aqui é espruce, é um tipo de pinho, né? que é bem fácil de encontrar, é bem, é bem tranquilo. O espruce é uma madeira canadense que é cultivada no mundo inteiro. Então isso aqui é madeira de replantio, ela é plantada para isso mesmo, tá? Então não, não dói na consciência comprar espruce não, é uma, uma das madeiras melhores para a gente ter para fazer um campo de instrumento, tá? E tem uns detalhezinhos aqui que depois eu vou falar é, direitinho, um a um. Vou, vou começar tudo por aqui e aí vai passando. Aqui a gente tem a lateral, a lateral também é jacarandá da Bahia, tá? vou dizer como é que a gente faz essa lateral, e aqui a gente tem o um braço. Nesse braço está feito com o cedo, com o mogno, que é mogno, tá? e a madeira escura que está aqui é pau ferro, tanto na mão, nesse acabamento aqui, quanto a escala, que é uma madeira que substitui tranquilamente o jacarandá. Dessa forma aqui, assim. É, eu vou falar já já. Esse aí é o, é o detalhe da fabricação. Para quem vai querer fazer um violãozinho artesanal e tal, tem formas bem, bem fáceis da gente fazer. Sem precisar muito, muito, muita ferramenta. Essa muita madeirinha mesmo. aqui, ela foi empenada de propósito. Né? O que, que a gente faz para dobrar? A gente empena ela, né? Então a gente corta a prancha fininha. Normalmente a gente usa 3 a 4 milímetros de espessura nessa madeira. As máquinas só conseguem é, afinar ela, né, desbastar ela até 7 milímetros. Então eu posso passar numa plana e desbastar e deixar a prancha com 7. Do 7 para o 3 ou para o 4 milímetros é na mão. A gente lixa na mão, tem ferramentas especiais para isso, inclusive. Até ela ficar com a espessura de 3 ou 4 milímetros. Depois a gente bota ela dentro de um tanque com água quente, bem quente. Na, em torno de 60 graus, 60 e 70 graus. Você deixa ali uma meia hora, mais ou menos. Quando você tira, parece papel, papel molhado. Você faz assim, ela está toda molinha. Tá? Aí a gente coloca numa forma, com, é, com um tipo de aquecimento, pode ser lâmpada, pode ser resistência, alguma coisa que aqueça ela, para fazer a água secar, mas mantendo a madeira quente ainda. Aí na forma ela, ela é dobrada, né? Porque na hora que você coloca na forma, ela molda. Você faz assim com a mão, ela fica na posição. Tá? Então você prende as partes todinhas, ela é presa aqui, presa aqui, presa aqui, presa aqui. Aí você prende, liga, liga a, a, a estufa, a mini estufa, né? Uma mini estufazinha. 
e ela vai secar durante algumas horas nesse formato. Quando ela, quando ela esfria, ela seca. Primeiro a gente liga a máquina, deixa mais um tempo, aí ela esfria. Quando ela esfria, ela está... Nós assim. vamos precisar, para fazer um instrumento, de uma base é, na fabricação do braço. A parte do braço é a parte mais complicada. Por quê? Essas medidas aqui, elas têm uma fórmula, elas têm um formato certo, tá? Então, para facilitar para vocês, vocês podem fazer um instrumento sem trastes, que é o que a gente chama de fretless, que inclusive é bastante é valorizado pelos músicos, não coloca traste nenhum, deixa liso, tá? e você consegue tocar, marcar as notas sem nenhum problema. Ou pode fazer copiando uma escala de um outro instrumento. Por exemplo, eu tenho um violão e eu vou fazer uma, uma cópia daquelas medidas. Então, na hora de montar o meu violão, eu vou usar as medidas daquele violão que eu já tenho e simplesmente copiar, tá? Aí o que, que eu uso no lugar do traste? Qualquer material, qualquer coisa, até madeira, um palitinho de madeira serve, nenhum problema, tá? Na próxima aula eu vou trazer um, alguns instrumentos artesanais diferentes para mostrar para vocês. Eu quis hoje começar com o violão porque aqui é a base do curso, tá? Mas no próximo mês eu vou trazer a viola, uma viola de couro, vou trazer umas coisas que são feitas artesanalmente e vocês vão ver como é simples fazer, não é complicado, tá? De qualquer maneira, só para complementar a aula passada, eu trouxe um violão que eu estou, é, vamos dizer assim, customizando. Na verdade, eu estou modificando ele. É um violão de Jorge, estudante, normal, comum, tá? Só que eu estou mudando as coisas nele. Estou mudando a estrutura, estou mudando, vou, vou botar esse tampo fechado, ele não vai ter a abertura na boca. A minha ideia é que ele seja um violão é, eletroacústico. E ele funciona mais ou menos assim, um híbrido entre violão e guitarra semiacústica, tá? Então ele, esse aqui é o tampo novo dele, tá feito em cerejeira, inclusive, tá? Já tá com a estrutura de leque, né? Quase toda, ainda falta um pedacinho ali embaixo. Mas já tá feito, eu trouxe para mostrar para vocês, para vocês verem como é que ele vai ser, tá? Aqui é a escala original dele, eu não sei se eu vou usar, ainda não decidi. Eu tô com muita vontade de fazer ele fresco. E se eu fizer frete, eu não vou, não vou usar essa escala, tá? Mas de qualquer maneira a escala está aqui. Aqui tem uma vareta, eu faço isso nas varetas do, dos leques harmônicos, eu furo elas todinhas. Porque ela continua com a, com a rigidez, com a estrutura mecânica e fica mais leve. Então o violão fica levinho, fica melhor. Então, essa aqui eu já furei, vou furar as outras cores, vou deixar ele mais levinho, tá? E aqui tem um jogo de captação que eu vou colocar nele. São três captadores de Eu vou espalhar aqui por dentro. Quando eu for colocar, eu vou experimentar. Tá? Eu vou colocar porque isso aqui é, uma, é um Frankenstein, né? Eu peguei um violão que eu não conheço direito, né? Não sei que madeira foi usada, não sei que de jeito que de jeito foi feito. E coloquei um tampo de cerejeira, que eu também não sei se combina direito com esse, com esse corpo ou não. Eu vou ter que pegar isso daqui e colocar, boto num pedacinho, ligo, boto no outro, vejo, vai ter que ser desse jeito mesmo. Não tem cálculo a fazer aqui não. Vai ter que ser na tentativa e erro. É. Tá, vou passar por aí para vocês verem. E vou passar assim que aí. Começa daqui, começa daqui. O grande inimigo do instrumento de madeira, qualquer instrumento de madeira, é umidade e calor, tá? Porque a madeira molhada, e, é, úmida né, e, e quente, ela amolece. E os instrumentos como o violão, a guitarra, o baixo, o piano, né, a bateria, né, eles estão sujeitos a pressões, né? O violão pelas cordas, né? E a bateria, por exemplo, a pele esticada que faz a pressão nos tambores e tudo mais. Então, se você molha a madeira e aquece, ela fica mole, né? E aí essa pressão vai deformando a madeira. É por isso que a gente costuma ver por exemplo, instrumentos empenados. Né? A pessoa, ah, meu violão empenou, por que, que ele empenou? Às vezes a pessoa até fica meio culpada, né? Eu acho que eu não cuidei direito, eu não devia ter desafinado o violão para guardar. Não é nada disso não. Você tem que prestar atenção, não deixar ele num lugar que seja quente. Os captadores não tinham A maioria, 95% dos captadores é uma peça só. Então, o captador, se ele não tiver com defeito, ele não vai ter falha na primeira, na segunda, na terceira, na sexta corda. Ele vai ser igual em todas as cordas, tá? Porque é uma peça só, é como se você pegasse um microfone e colasse embaixo das seis cordas, tá? Às vezes ele tem defeito, ele tem um quebradinho, mas normalmente ele dá defeito nas posteridades, ou nas primeiras duas cordas ou nas últimas duas, tá? Se ele dá problema, a primeira, a terceira não estão boas, a segunda está legal, mas a quarta não está. 
Aí a colocação, provavelmente não é defeito não. Aí é só tirar, verificar se está encaixado certinho para a corda vibrar e transmitir a vibração para o campo. Pode ser o rastro que está meio. Provavelmente sim. Aí se, se você vê que ele está meio ondulado, faz como eu falei, bota uma lixa em cima da mesa, dá uma lixadinha nele só para endireitar, para deixar retinho. Tá? Se não levar uma mão e desafinando, provavelmente a forma como foi colocada a corda está errada. Ela está escorregando o nó aqui, não está tá fechando. Porque aqui, ó, essa laçadinha ela vai apertar. Então ela leva um tempinho, eu normalmente posso um pouquinho até assim. Mas se você não for, ela leva uns dois dias, ela sozinha já aperta, tá? E se você deixar com folga, muitas vezes quando você dá um nó aqui, por exemplo, esse nó fica cedendo um jeitão. Até ele apertar, ele leva muitos dias, pode levar semanas até. Às vezes a corda fica velha e ainda está desafinando. A forma como foi colocada está fazendo ele ceder. Então é importante que a gente deixe bem justinho aqui. Justamente para não ficar muito tempo desafinando. Agora, o tempo dela esticar é, é natural dela, não tem jeito. Né? Mesmo que a, a troca esteja perfeita, ela vai levar ainda os dois dias desafinando. Ela vai distender. Eu faço o seguinte, para ganhar um pouco de tempo. Primeiro eu aperto aqui a glaçada com a própria mão. Eu aperto assim com a unha e com o um puro com a unha. Né? Segundo, eu afino o violão... É, um tom acima, deixo ele mais agudo e aí ele e deixo de um dia para o outro que normalmente eu peço no mínimo 24 horas de prazo para o cliente até o tempo dele ficar desafinando de, de um dia para o outro forçado no dia seguinte quando o cliente vai buscar eu afino na, na, no padrão né no padrão que ele estiver usando, o natural ou que ele estiver usando porque aí ela, ela já está esticada porque eu forcei ela esticada. Olha, olha uma dúvida que eu estou para te perguntar. Se é, guardar os violões dessa forma, encostadinho, pendurado, não tem problema. Ah, que bom, tem problema. Aí, inclusive, aqui está excelente. Ele está penduradinho e coberto. Não tem um problema de deixar de coberto porque é a maresia. Então, aqui está perfeito. É assim que tem que ficar mesmo, coberto. Se a gente usar aquele suporte de parede, aquele ganchinho, né? É, eu para guardar ele com a capa naquele gancho, às vezes fica mais difícil, mas quando a gente tem um soft case, não é uma capa fina. Então eu sugiro que a gente compre esse paninho aqui, é o cano, esse paninho que é furadinho, compra um pedacinho de pano e joga por cima. Porque o cano ele vai proteger da maresia e deixa o instrumento arejado também, ele não vai ficar abafado. Tá? É melhor do que, por exemplo, um cobertor, uma coxa, um tecido mais pesado. Tá? Pode ser um cano, pode ser um lençolzinho velho, né? algum tecido fino que protege da maresia, mas deixa o instrumento arejado. Tanto vale para pendurar quanto no pedestal. Tá? Se você tem um pedestalzinho, joga um pano por cima. Outra coisa, é preferível que o instrumento fique assim, fique a mão, porque você não fica com preguiça de tocar, né? Porque está guardado dentro do armário, dentro do case. Antes de tocar, você pensa até ver, né? Vale a pena mesmo. <risos>